നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഡ്ഗറ്റ്സ് സെറ്റ് സെറ്റാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം തീമിലുള്ള വിഡ്ഗറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തീമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആക്കുന്നത് സെറ്റാക്കുന്നത് ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പിയറൻസിൽ പോവുക അപ്പിയറൻസിൽ വിഡ്ഗറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വിഡ്ഗറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിഡ്ഗറ്റ് നോക്കുക എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ചീവ് ഓഡിയോ കലണ്ടർ കാറ്റഗറീസ് കസ്റ്റം എച്ച് ടി എം എൽ ഗ്യാലറി ഇമേജ് മെറ്റ നാവിഗേഷൻ മെനു പേജ് റീസെൻ്റ് കമൻസ് റീസെൻ്റ് പോസ്റ്റ് ആർ എസ് എസ് സെർച്ച് പിന്നെ ടാഗ് ക്ലൗഡ് ടെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ഗറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ഗറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സൈഡ് ബാറിൽ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം വൺ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം ടു ഈ ഓരോരോ പൊസിഷൻസിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതെവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് സൈഡ് ബാറിൽ ആർച്ചേഴ്സ് വേണം ആ ആർച്ചേഴ്സ് വേണം നമ്മൾ കൊടുത്ത പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ വരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക സൈഡ് ബാറിൽ വരണോ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ ബോട്ടം വണ്ണിൽ വരണോ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം ടൂലിൽ വരണോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് ബാറിൽ ഓൾറെഡി ക്ലിക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് വെഡ്ഗറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേസ്ഡ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നോക്കുക നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ അത് കണ്ട ആർച്ചേഴ്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ആർച്ചേഴ്സിൽ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഉള്ളത് ആർച്ചേഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് ആർച്ചേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക ആർച്ചേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ആസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആണോ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ അല്ല ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓരോ ഏത് ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ അത്ര പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിന് മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വേണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഷോ പോസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നേ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നോക്കാം സെപ്റ്റംബർ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വേണ്ട ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെ വന്നെന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആർച്ചേഴ്സ് ആർച്ചേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കണം കലണ്ടർ കൊടുക്കണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സൈഡ് ബാറിലും താഴെയായിട്ടും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പേജസിനാണെങ്കിൽ എത്ര പേജസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ വരും ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു റീസെൻ്റ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം സൈഡ് ബാറിൽ റീസെൻ്റ് പോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക റീസെൻ്റ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര പോസ്റ്റ് കാണിക്കണം അഞ്ചെണ്ണം കാണിക്കണോ ആറെണ്ണം കാണിക്കണോ ആ നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്തായാലും രണ്ട് പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാക്സിമം അഞ്ച് പോസ്റ്റ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പോസ്റ്റും അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അടക്കം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ
കണ്ടോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് ബാറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഗെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രക്സ് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് വിഡ്ഗെറ്റ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിന് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവ അവർ സർവീസസ് നോക്കാം അവർ സോറി അവർ സർവീസസ് ഓക്കെ സർവീസസ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണോ അത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വിഷ്വലായിട്ട് എങ്ങനെ വരണം അതേ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡാണ് ഇത് അതിൻ്റെ വിഷ്വലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നമ്മൾക്ക് കോഡ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിട്ട് കോഡ് എഴുതുക അതായത് യു എൽ ഞാനൊരു ലിസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കോഡ് എഴുതുകയാണ് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് യു എൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ലാഷ് എൽ ഐ സ്ലാഷ് യു എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എൽ ഐ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പിന്നെ എന്താണ് മൊബൈൽ ഡെവ മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സ്ലാഷ് എൽ ഐ ഓക്കെ അത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ വിഷ്വലായിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക കണ്ടോ അണ്ണോടൊരു ലിസ്റ്റ് അല്ല ഞാനിവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അണ്ണോടൊരു ലിസ്റ്റ് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിലെങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ എടുക്ക സെലക്ട് ചെയ്യുക ബോൾഡ് കൊടുത്താൽ ബോൾഡായി ഇറ്റാലിക്സ് കൊടുത്താൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഏതാണോ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ലിങ്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് വന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ട എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വന്ന് ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് അസ് കൊടുക്കും കോണ്ടാക്ട് അസ് കോണ്ടാക്ട് അസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അതേ വഴി കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് അസ് അവർ മെയ് ഐ ഡി അക്സ് പ്രോഗ്രാം അക്സ് പ്രോഗ്രാമി ഡോട്ട് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഇനി കോണ്ടാക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ത്രീ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ടു വൺ ത്രീ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വന്നേ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലായിട്ടാണ് വന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിഡ്ഗെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ കണ്ടൻറ്റ് വൺ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം വണ്ണിലേക്ക് പോയി ഇനി നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാലറിയും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്യാലറി കൊടുക്കുക ഗ്യാലറി കൊടുത്തിട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്താ കൊടുക്കുക ഗ്യാലറി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഗ്യാലറി ഗ്യാലറി ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോ ഇമേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ആഡ് ഇമേജ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി മീഡിയ മീഡിയ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വന്നു ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ തൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാം എത്ര ഇമേജ് വേണോ അത്ര ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇവിടെ ക്യാപ്ഷനും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്നുള്ള ഓൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്യാപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോഴും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ഗ്യാലറി അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 
ലിങ്ക് ടു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പേജ് കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണോ ഏതിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എത്ര കോളം വേണം മൂന്ന് കോളാണോ രണ്ട് കോളം ഞാൻ നാല് കോളം കൊടുത്തു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് റാൻഡ് ഓർഡർ ആണോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തമ്മേൽ വേണോ മീഡിയം വേണോ ലാർജ് വേണോ ഞാൻ തമ്മേൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ലൈബ്രറി അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അതായത് ഇത് കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം വൺ ഇത് കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം ടു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാല് റോയാണ് കൊടുത്തത് ആ നാല് റോ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ഗ്യാലറി കൊടുക്കുക എഡിറ്റ് ഗ്യാലറി കണ്ടൻറ്റ് കോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സൈസ് ഒരു മീഡിയം ലാർജ് സൈസ് ആക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ഗ്യാലറി സേവ് ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൻ ഓൾറെഡി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ പോലെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെഡ്ഗെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡ് ബാറിലുള്ള പറഞ്ഞു കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം വണ്ണിൽ പറഞ്ഞു കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം ടൂവിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ എന്താണോ ഇവിടെ വിഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ഗെറ്റ് ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ഗെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സൈഡ് ബാർ വൺ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം വൺ കണ്ടൻറ്റ് ബോട്ടം ടു ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ തീം തീമിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് ഓരോ തീമിന് ഓരോന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ചിലത് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വരും പക്ഷെ ഓരോ തീമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വിഡ് വിഡ്ഗെറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും കുറേ വേണമെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണം വരും അതായത് എബോ ബിലോ ഹെഡർ എവിടെയാണോ വിഡ്ഗെറ്റ് വെക്കേണ്ടത് അവിടെയെല്ലാം കുറേ തീമിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ വിഡ്ഗെറ്റും ചിലപ്പോൾ തീമിനനുസ തീമിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത് വരും പിന്നെ ഇവിടെ എനേബിൾ ആക്സസിബിലിറ്റി മോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിലെല്ലാം ആഡ് എന്നുള്ളത് വരും ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് വരും ഇവിടെ ആഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എവിടെയെല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് എവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് കൊടുക്കണം മൂന്നാമത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഇത് ഇതായിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തീമിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ തീമിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത തീമിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഡ്ഗെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം വിഡ്ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിഡ്ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പുള്ള വിഡ്ഗെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പൊസിഷൻസും തീമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തീമിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വെഡ്ഗെറ്റിന് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെഡ് പ്രസ്സിൽ വെഡ്ഗെറ്റെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം